Italy's victory over France in the 2011 RBS Six Nations was arguably their greatest result in the tournament since they joined Europe's rugby elite 11 years earlier. Their perseverance and never-say-die spirit had finally been rewarded. That uh, win by Italy over France was, was right up there. It was uh, an incredible achievement by a team that had been battling. I think it matches anything that I've done as a coach. Sicuramente la vittoria con la Francia è stata eh, beh, innanzitutto un, un sogno che si realizza dopo tanti anni, dopo tante eh, dure sconfitte. Italy had been belligerent opponents during the opening rounds of the 2011 RBS Six Nations. They'd lost to Ireland by just two points and they proved equally competitive when losing to Wales. But I think the more you manage to be competitive and the more the players understand that they've got an opportunity to win the game, the better they feel when they're in that situation again. And uh, that's what happened with the game against France. Battendo la Francia nel, nel 2011 ha dimostrato come uh, in realtà la perseveranza, la costanza è l'elemento chiave soprattutto di uno sport come il rugby. Guarda, se devo essere sincero, quel, prima di quella partita lì c'era un po' di paura, c'era paura di riprenderne altri 20-30 come, come la settimana precedente con, contro l'Inghilterra. Seven months later, the bulk of this French squad would push New Zealand to the very limits in the final of the Rugby World Cup. But at the Stadio Flaminio, they played a supporting role in an epic encounter in Rome. A try from winger Vincent Clair helped France to a narrow two-point lead at the break. And ten minutes into the second half, the French extended their advantage. Durante, durante la partita, eh, anche se stavamo perdendo, comunque eh, ci sentivamo de dentro, ci sentivamo stavamo facendo bene. Eh, non c'era questa grande differenza tra noi e la Francia. Eh, per cui ricordo parecchia eh, fiducia e parecchio e una confidenza che andava crescendo. And just short of the hour mark, Italy struck back with a try from Andrea Masi. Ovviamente nelle loro facce si vedeva il timore di perdere, si vedeva, eh, non, non si vedeva più quella sicurezza che avevano, che avevano magari all'inizio. Credo che l'atmosfera nello stadio alla meta di Masi fosse un po' di incredulità. Forse, secondo me, allo stadio ancora non ci si credeva. Cinque punti non erano abbastanza, senz'altro. Slowly but surely, the tide was turning. Io ho pensato, sinceramente ho pensato, questa forse è la volta buona, perché comunque vedevo uh, questo, questo spirito nel, nella squadra di voglia di farcela. Per una squadra che non vince regularmente, avere questa opportunità, e significa molto per loro, e hanno lavorato così hard per questo, è incredibilmente tenso, questi ultimi few minuti. Con 5 minuti remaining, l'Italia ancora trailed by 2 points. Mirko Bergamasco had missed two earlier attempts at goal, but on this occasion, there'd be no mistake. In the back of your mind, you're thinking, we've been here before and we haven't closed it out. And you're just praying that this time we're going to manage it. Col Flaminio, che oramai era diventato quasi un, un colosseo al tempo dei gladiatori romani, era una bolgia, era un, un. Il sostegno del pubblico era incredibile. Era qualcosa di tutto in piedi, un tumulto pazzesco. È sicuramente stata la vittoria più importante durante tanti anni di sei nazioni RBS, eh, per cui avevamo una nazione intera che, che ci stava dietro. Perseverance is an ability to keep going in the right direction despite setbacks. On all the occasions where we become close and lost, If you'd given up, you know, well then you were never going to get this win. But you've just got to keep going.